Wilaya ya Mkinga mkoani Tanga ni kati ya wilaya ambazo zinalima zao la muhogo kwa wingi. Masoko. Unaweza ukawa nao muhogo, ukawa huna soko la kuuza mpaka muhogo unaoza kwenye shamba. Hiyo ndio changamoto moja ambayo tunaopambana. Basi sio kulima huku mkinga tumekubali kulima miogo na tunalima mashamba makubwa lakini hatimaye kifika mwisho kwamba tuvune miogo tunakosa soko mimi mwenyewe binafsi kama mkulima ni milima ya kumi na zote zimeteketekea shambani nimekosa soko na sio mi peke yangu na wakulima wenzangu ambao tumehamasishana kulima kwa kutegemea kwamba serikali tatupa changamoto ya, wa, ya, ya, ya wateja lakini mpaka dakika hii tumepata hasara wadudu na ugonjwa wa batobato la kahawia ni kati ya vitu ambavyo vinaokosesha raha wa kulima wa muhogo katika wilaya ya Mkinga. Wadudu kama milbag huwa wanasumbua lakini vile vile tuna changamoto za magonjwa. Kuna huu batobato la, eh, la la kahawia ambao naita eh, batobato la kahawia ambalo linaitwa eh, batobato la kahawia pamoja na na na, na, na ukoma muhogo ambao unaitwa cassava eh, mosaic e ndio ndio changamoto kubwa kwenye magonjwa. Kwa hiyo wakati changamoto inapotokea mkulima anakuwa hatambui. Kwa hiyo anachukua hizi mbegu, anaenda kuzipanda tena na kwa sababu hiyo anaanza kusambaza yale magonjwa na chini panakuwa pana tija kutosha. Wilaya Mkinga inakiri wadudu na ugonjwa bato bato la kahawia. Vimechangia kwa kiwango kikubwa kwa siri mazao ya wakulima yakiwa shambani. Lakini imeonekana sehemu nyingi tunakwama kwa sababu ya kukosa pembejeo sahihi sasa tunashukuru kwamba kama tayari tumetuletea hizo aina tano na wakulima wetu leo wakipokea wakaelekezwa wakapata kwamba hizi ndizo zinazofaa kwa ukanda huu tunaamini tutakidhi mahitaji ya lile soko la mhogo kwenye mkoa wetu wa Tanga maana kwa taarifa nilizozipata kikao cha halati cha mwezi wa sita. Kwa ni watu kama wawili tu kwenye, kwenye wilaya ya, ya Mkinga ndio waliweza kupeleka muhogo kule handeni. Lakini wakishapata kwamba hizi mbegu sasa ziko sawa na tumaini tutakuwa na wakulima wengi ambao wata lima muhogo na kupata soko na hatimaye kuinua hali yao ya uchumi. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania kwa kulima hawa inakuja na mbegu ambazo zinatajwa kuvumilia magonjwa na hata hali ya ukame. Mbegu zinazofaa katika ukanda huu wa pwani ambazo zimethibitishwa kitaifa na zinaruhusiwa kutumika kwa kutumiwa na wakulima. Ya kwanza tuna aina inaitwa kiroba, afu kuna aina inaitwa kizimbani, chereko, kipusa, mkuranga moja, mbegu aina ya pwani, alafu na mbegu aina ya uh, mkumba. Lakini pia kwenye ukanda wa kati Tuna mbegu inayoitwa dodoma, makutupora, mumba na hombolo. Hizi mbegu ndizo zitaja awali kiwemo kizimbani, kiroba, uh, mkuranga moja. Pia katika tathmini za awali zimeonekana pia zina, zinafaa kwa ukanda wa ziwa. Lakini sasa hivi ziko kwenye mchakato wa kuthibitishwa kitaifa. Licha ya kulalamikia wadudu na magonjwa wakulima hawa pia wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa soko la zao la muhogo mbona hermani sta tv tanga bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za star tv muda wote wakati wowote wa